नमस्ते दोस्तों बारिश के दिन शुरू हो चुके हैं और हम लोगों को तब की जल्दी धूप से काफी राहत सी मिली है लेकिन इस राहत के दौरान कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है वो गुजर रहे होते हैं अस्थमा इस बीमारी से तो आइए हम जानते हैं अस्थमा को विस्तार से आयुर्वेद में तमक श्वास कहा जाता है तो अब हम देखेंगे तमक श्वास की डेफिनेशन उसके सिम्टम्स उसके ट्रीटमेंट और उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तमक श्वास के जो रुग्ण होते हैं उन लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और सांस लेते वक्त वो काफ़ी स्पीड से और आवाज के साथ सांस लेते हुए दिखाई देते हैं और किस रीजन से ये होता है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह रहने से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बहुत धूल और धुएं की जगह रहने से साथ ही साथ आयुर्वेद में विरुद्धांत बताया गया है जैसे दूध और फ्रूट साथ में खाने से दूध और मछली साथ में खाने से और तिल्ली के पदार्थ ज़्यादा खाने से तिल्ली का तेल ज़्यादा लेने से उड़ीद का प्रमाण ज़्यादा खाने से कुछ कुछ रुग्ण में कच्चा दूध और कफ बढ़ाने वाले पदार्थ ज़्यादा खाने से ये होते हुए दिखाई देता है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न इसमें हेरिडिटरी भी पाई जाती है तमक श्वास के सिम्टम्स में रुग्ण में पेट फूला होना छाती में दर्द होना खाना खाने की इच्छा ना होना और सांस की गति बढ़ी होना ये सिम्टम्स दिखाई दिए जाते हैं साथ ही साथ जब बहुत ठंडा मौसम हो बदल छाए हुए हो और ऐसे मौसम में अगर कब बढ़ाने वाले पदार्थ खा लिए गए तो उन लोगों को तकलीफ बहुत होती है खांसी में बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स पाया जाता है इसलिए भी कुछ रुग्णों को कम खांसने पे जल्दी कफ छूट जाता है और कुछ रुग्णों को ज़्यादा खांसने पे भी कफ नहीं छूटता है ये दो प्रकार के रुग्ण हमें देखने को मिलते हैं साथ ही साथ आसीने लपते सौख्यम एंड शयने श्वास पीड़ित हो यानी बैठो तो आराम मिलता है और लेटो तो सांस लेने में तकलीफ होना ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम तमक श्वास का पाया जाता है एक बार अगर कफ छूट गया तो ये पेशेंट्स काफी इन पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलता है तमक श्वास यानी अस्थमा के रुग्ण की चिकित्सा करते वक्त उनमें वात प्रधानता है कि कफ प्रधानता है रोगी का बल कैसा है रोगी की वेगावस्था है कि अवेगावस्था है इन बातों को सोच समझ के ही हमें उनकी ट्रीटमेंट करनी होती है कम खांसी करके ज़्यादा का फगर छूटता हो तो हम पेशेंट्स को एक्सटर्नली स्नेहन स्वेदन दे सकते हैं साथ ही साथ मल्ल सिंधु और सुषमा तक रस ऐसे कल्पों का हमें बहुत फायदा होता है और जिन रुग्ण में ज़्यादा खांसी लेकिन कफ नहीं छूटता हो ऐसे रुग्ण में हम नारायण तेल दो दो चम्मच देने से हमें काफ़ी फायदा मिलता है तमक श्वास के रुग्ण में हमने धत्तुर पत्र मनशीला और यष्टि मधु इन तीनों द्रव्यों को मिक्स करके उसकी दूरी दे सकते हैं इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा इन रुग्ण में हम लोग वमन तथा विरेचन ये दो पंचकर्म भी कर सकते हैं इन लोगों को गर्म पचने में हल्का और वीर से उष्ण पदार्थ खाना चाहिए साथ ही साथ दही मछली इडली डोसा ब्रेड ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें